हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है इंडियन अकेडमी ऑफ कॉमर्स में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी हम करने वाले हैं आई बी फोर इग्नू एम कॉम की जो पढ़ाई कर रहे हैं आई बी फोर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमारा एक आ, आ, जो पॉइंट है वो ये है एग्जामिनेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर जो एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है उसका एग्जामिनेशन और कन्फर्मेशन ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है राइट आई होप कि आपको आज का अच्छा पसंद आएगा ठीक है तो आज का अच्छा स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें तो आइए आज का अच्छा स्टार्ट करते हैं ठीक है एज सुन एज एन एक्सपर्ट ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव द एक्सपोर्टर मस्ट मस्ट फर्स्ट एक्नोलेज इट्स रिसीव बाई इंटीमेटिंग द इम्पोर्टर थ्रू टेलीफोन टेलीक्स फैक्स इट इजी ठीक है तो जैसे ही एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में जानकारी उनको मिल जाती है जैसे ही उनको डेटा रिसीव हो जाता है कि हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर करना है तो एक्सपोर्टर क्या होता है एक्सपोर्टर ने सबसे पहले एक्नोलेज करना होता है कि उसको जो है रिसीव मिला है बाई इंटीमेटिंग द इम्पोर्टर ठीक है जो इम्पोर्टर है उसको वो मैसेज सेंड करता है थ्रू टेलीफोन या फिर टेलाइक्स या फिर फैक्स के माध्यम से फैक्स का मतलब होता है देखो यहाँ पे फार अवे जेरॉक्स आई होप कि आपको पता होगा नहीं पता था तो मैं आपको बता देता हूँ जेरॉक्स आपने नाम सुना होगा फैक्स का मतलब होता है फार अवे जेरॉक्स टेलाक्स का मतलब होता है कि टेलीफोन जेरॉक्स एक तरह से मतलब टेलीफैक्स होता है ठीक है ना उसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में टेलेक्स लिखा गया है तो उसके थ्रू जो होता है वो इंटीमेट करता है मैसेज को कि हाँ आपने मुझे एक्सपोर्ट ऑर्डर शायद प्लेस किया तो मैं आपकी जो प्रोसेसिंग जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है उसकी प्रोसेसिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ द नॉट लीगली नेसेसरी दिस स्टेप इज़ हेल्पफुल इन क्रिएटिंग बिजनेस गुडविल फॉर द एक्सपोर्टर देखो ये लीगली नेसेसरी नहीं होता कि आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद आप जो इम्पोर्टर है उससे बात करो ठीक है ये लीगली नेसेसरी नहीं होता बट अगर आप गुडविल अपने कंपनी का डेवलप करना चाह रहे हो अगर आप एज ए एक्सपोर्टर अपना जो एक गुडविल है जो पहचान है अगर वो मार्केट में बनाना चाह रहे हो तो अगर आप इस एक्टिविटी को करते हो तो इसकी जो बेनिफिट इसका जो फ़ायदा है ये आपको आप, आपके बिजनेस में मिलेगा और आपका बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा ठीक है द एक्सपोर्टर मस्ट क्लैरिफाई सॉरी आई एम सो सॉरी द एक्सपोर्टर मस्ट केयरफुल एग्जामिन द कंटेंट्स ऑफ द ऑर्डर टू सी दैट देर इज़ नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एक्सपोर्ट और ऑन द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट भरवलो रिटर्न देखो यहाँ पे एक्सपोर्टर ने एक काम करना होता है एक्सपोर्टर क्या करता है वहाँ पर वो क्लियरली एग्जामिन एग्जामिन करता है बहुत ही केयरफुली वो एग्जामिन करता है चेक करता है कि जो ऑर्डर वहाँ से प्लेस किया गया है राइट right, वही ऑर्डर जो है मैंने लिखा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्डर वहाँ पर सौ मोबाइल्स का था और मैंने यहाँ पर एक सौ बीस भेज दिए है ना क्योंकि वो बीस तो वो एक्स्ट्रा ले नहीं पाएगा है ना तो ये जो है डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए मतलब जो बात एक जगह लिखी गई है वही बात दूसरी जगह भी होनी चाहिए दोनों में कुछ अंतर नहीं होना चाहिए ठीक है ना तो एक्सपोर्ट ऑर्डर और एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ खास अंतर नहीं होना चाहिए ये बात यहाँ पे बोली जा रही है दस द एक्सेप्टेड परफॉर्मा इन वॉयस बायर्स परचेज ऑर्डर और द लेटर ऑफ क्रेडिट ओपेड इन इन फेवर ऑफ एक्सपोर्ट मस्ट भी एग्जामिन आइटम्स टू भी एग्जामिन पर्टिकुलरली आर देखो तो यहाँ पे जो बात बोली जा रही है कि जो भी एक्सेप्टेड परफॉर्मा होगा इन का जो कि एक्सेप्ट करना होगा वो जो आप इन फेवर ऑफ जो एक्सपोर्टर होता है आप उसके फेवर में जो आप लेटर को इशू करते हो लेटर ऑफ क्रेडिट जो आप उसी इशू करते हो उसको एग्जामिन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं एक एक करके बताने वाला हूँ जिनको एग्जामिन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग स्पेसिफिकेट स्पेसिफिकेशन स्टाइल कलर पैकिंग कंडीशन ठीक है ना तो काफ़ी ईजी था ये लाइन आई होप का समझ में आएगा जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा उसका क्या वेट है उसकी क्या साइज है वगैरह वगैरह जो भी प्रोडक्ट का जो एक डिस्क्रिप्शन होता है वो डिस्क्रिप्शन आपने डालना है उसमें स्पेसिफिकेशन डालना है कि कौन सा स्टाइल का है कौन से कलर का है पैकिंग कंडीशन कैसा है दीज आर द थिंग्स विच यू विच यू नीड टू बी मैंशनड वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइट सो ये पहला पॉइंट था दूसरा पॉइंट है कि मार्किंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स इफ एनी ठीक है तो इसके ऊपर मार्किंग और लेबलिंग आपको करने की जरूरत पड़ती है इन केस ऑफ नीड अगर आपको जरूरत है तो टर्म्स ऑफ पेमेंट देख लेते हैं कि टर्म्स ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग करेंसी नेचर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट रिकवरिकवेबल इर रिकवेबल कन्फर्म्ड अनकन्फर्म रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड इट ई तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो हमारा बहुत तरीके का होता है यहाँ से आपको भाई बात पता चल रही है चाहे वो रिवोकेबल हो इर रिवोकेबल है वो कन्फर्म्ड हो अनकन्फर्म्ड हो रिस्ट्रिक्टेड हो या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड हो ठीक है ना तो इस तरह की होती है लेटर ऑफ क्रेडिट तो इसको भी अच्छे तरीके से चेक करना होता है आपने क्रेडिट पीरियड इफ एनी अगर कोई कोई क्रेडिट पीरियड है तो उसको चेक करना होता है क्रेडिट पीरियड जो मेंशन है वही वहाँ पे मेंशन है या नहीं है कुछ अलग चीज़ तो वहाँ पे नहीं है है ना चौथा पॉइंट जो यहाँ पे बोला गया है कि टर्म्स ऑफ
डिलीवरी डेट ऑफ शिपमेंट डेट ऑफ डिलीवरी हो गया पोर्ट ऑफ शिपमेंट हो गया टर्न शिपमेंट हो गया सो so, ये सारी पॉइंट्स को चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग टाइप ऑफ इंस्पेक्शन इन इन एंड इंस्पेक्टिंग एजेंसी ठीक है तो इंस्पेक्शन जो होते हैं उसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि किस तरह का इंस्पेक्शन जो है किया गया है और कौन सी एजेंसी ने इंस्पेक्शन किया है ये चीज़ चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग रिस्क बींग कवर्ड एंड इंश्योरेबल वैल्यू ठीक है तो जो इंश्योरेंस हो किया जा रहा है वो वहाँ पे कितना इंश्योरेंस जो है रिकवर किया जाएगा इन केस ऑफ डीन अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो और कितने रुपए का इंश्योरेंस किया गया इंश्योरेबल वैल्यू जो है वो कितनी है ये चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये तो ये छठा पॉइंट था ठीक है सातवा पॉइंट देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर रियलाइजिंग पेमेंट इंक्लूडिंग द नेचर एंड नंबर ऑफ इन्वाइस ठीक है तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जिससे आप पैसों को अपना रियलाइज करोगे जिससे आप अपने पैसों को एक्सेप्ट करोगे लोगे उसका जो नेचर है ठीक है ना और कितने सारे इन्वाइस हैं ये मैंशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि मेंशन होता है उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन आपने लिख करना होता है चेक करना होता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन आपने चेक करना होता है सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू चेक दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू एग्जामिन ठीक है ना तो ये हो गया आठवां पॉइंट देख लेते हैं लास्ट लास्ट डेट ऑफ नेगोशिएबल नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद द बैंक ठीक है तो जो आखिरी डेट होगा नेगोशिएशन करने का नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो होता है बैंक के साथ जो आखिरी डेट होगा वो भी आपने एग्जामिन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ठीक है तो ये आठ पॉइंट्स थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप अगर इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे एक अच्छा एक मार्क्स मिलेगा अगर आप इन सब पॉइंट्स को मेंशन कर दोगे तो ठीक है क्वेश्चन हमारा था एग्जामिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर जो एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा उसका एग्जामिनेशन ठीक है तो ये हम लोगों ने कर लिया आठ पॉइंट तक इसके बाद मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पॉज करके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत अगर आपको आती है माफ़ी चाहूँगा स्क्रीन के लिए चीज़ें क्लियर नहीं आ पा रही हैं आपको अगर इसको पढ़ना है आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी नहीं हो पाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछिए मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा ठीक है तो ये हमारा आज का लेक्चर था आई होप कि आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर बाय